sorting materials into groups போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் sorting materials into groups இது வந்து என்சிஆர்டியில் ஃபோர்த் லெசன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை சுற்றி என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களை சுற்றி பார்க்குறீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வகையான எலமெண்ட்ஸ்னால் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போது நமக்கு சும்மா புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேரு புல்லக்காட்டு சைக்கிள் குக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் புக்ஸ் கிளாத்ஸ் அண்ட் டாய்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேஸ் மெட்டீரியலை வச்சு தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ எது இதெல்லாம் பேஸ் மெட்டீரியல் கிளாஸு கிளாஸை வச்சு என்னென்னலாம் செய்யலாம் செல்ஃபோன் மிரர் செய்யலாமா செல்ஃபோன் ஸ்க்ரீன் செய்யலாமா அப்புறம் ஜன்னலில் மிரர் செய்யலாம் கிளாஸ் டப்னர் செய்யலாம் அதே பிளாஸ்டிக்கில் சேம் தான் பிளாஸ்டிக்கில் டாய்ஸு செய்யலாம் பென்சில் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற பென் சரிங்களா அப்புறம் காட்டன் காட்டனில் ட்ரெஸ்ஸு செய்யலாம் பேப்பர் நோட் புக்ஸ் மட்டு சாயிலை வச்சு டெரக்கோட்டர் டாய்ஸ் பாட் இதெல்லாம் செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் அது செய்கிறதுக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள் கிளாஸாக இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போது ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் செய்கிறதுக்கு இந்த ஒரே மெட்டீரியல் மட்டும் தேவைப்படாது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மெட்டீரியல் கூட தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பரும் பிளாஸ்டிக்கும் ஒன்றா சேர்த்தி நோட்ஸ் செய்வாங்க பிளாஸ்டிக் ரிங் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஸ்பைரல் நோட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ரிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை சேர்த்து கூட ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போது ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னு சொன்ன இல்லையா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த மெட்டீரியல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செய்கிறீங்க அப்படின்னா எதை வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்காக அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்புறம் எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸாக அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நாம் வந்து அந்த பேஸ் மெட்டீரியலை சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களால் வந்து தண்ணியை வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வைக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல எதை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரையோ ஆர் எல்ஸ் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரையோ சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் தண்ணியை வந்து அது ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எதெல்லாம் வச்சு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ் ஹார்ட்னஸ் சொலிபிள் ஆர் இன்சொலிபிள் கரையுமா கரையாதா அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஃப்ளோட் ஆர் சிங்க் இன் வாட்டர் தண்ணியில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுமா இல்லை முழுகிடுமா அப்படின்றத வச்சும் தென் லாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்பேரன்சி நீங்கள் வந்து இப்போ கிளாஸ் சர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு தெரியுதுங்களா அந்த இது தான் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி அப்படின்வாங்க எவ்வளோ தெரியுது அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்பியரன்ஸ் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு பார்ப்போம் இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மரம் அப்புறம் இரும்பு இது ரெண்டும் வேறு வேறு மாதிரியான அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் இப்போது இரும்புன்ற ஒரு கேட்டகரியை தனியாக எடுத்துக்கோம் அந்த இரும்புன்ற கேட்டகரியை தனியாக எடுத்தால் இப்போது அலுமினியம் காப்பர் அயான் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுத்துலேருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இரும்புன்ற ஓவரால் கேட்டகரியில் அதுக்குள்ளே சப் கேட்டகரியுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அப்பியரன்ஸில் பார்த்தா சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஓவரால் அயன் கேட்டகரி வந்து உட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறுபட்டிருக்கும் தென் இந்த உட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டு காப்பர் இந்த சாலிட்ஸ் எல்லாம் ஓவரால் லிக்விட்லேருந்து வேறுபட்டிருக்கும் சப்போஸ் இப்போ பெட்ரோல் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க பிளட் எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட்ஸ்லேருந்துமே இந்த அயான் காப்பர் உட் இதெல்லாம் வந்து சாலிட்ஸ் அது லிக்விட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அப்பியரன்ஸை வச்சு பார்த்தா சரிங்களா ஜென்ரலாக அப்பியரன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ஷைனி ஆர் நாய்ஸ் நாட் ஷைனி அப்படின்வாங்க ஷைனியை வந்து வேறு எப்படி சொல்லலாம் லஸ்டர் அதாவது பளபளப்பு தன்மை எவ்வளோ பளபளப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ராடக்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் மெட்டீரியல்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் என்னென்ன அயான் காப்பர் அலுமினியம் கோல்டு இதெல்லாம் தான் ஸோ லெஸ்டர் அப்படிங்கிறது எப்போ வந்து அப்பியர் ஆகும் எந்த டைம்லலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த
பில்டிங் கட்டுறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஎம்டி ராடை வந்து கட் பண்ணுவாங்க அரல்ஸ் பைப்பை வந்து மெட்டல் பைப்பை வந்து கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கட் பண்ண சர்ஃபேஸை ஊற்று பார்த்திங்கன்னா மற்ற சர்ஃபேஸ்லேருந்து அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பளபளப்பாக இருக்கும் இதுதான் அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஏரோட எந்த ரியாக்ஷனும் செஞ்சுருக்காது ஸோ அந்த இடம் வந்து பளபளப்பாக இருக்கும் அது வந்து ஏன் வந்து டல் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக மேலே போக போக கிரேடு ஏற ஏற பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ண சர்ஃபேஸில் பளபளன்னு இருக்கும் டஸ்டர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடம்லாம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இங்கே மட்டும் பளபளன்னு இருக்குது விச் மீன்ஸ் அந்த இடம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் எவ்வளோ கடினமாக இருக்குது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு பொருளை வந்து பிரிக்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது எப்படின்னா ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சும்மா வச்சு கையில் அழுத்துனீங்களாலே கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் அது ஒன்று இல்லைனா ஹார்ட் டு கம்ப்ரெஸ் சரிங்களா இது ஒரு கே க்ரைட்டீரியா இன்னொரு கிரைட்டீரியான்னா ஈஸி டு ஸ்க்ராச் பொருளை வந்து டக்குன்னு இப்படி நீங்கள் கையில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலே அது வந்து ஸ்க்ராச் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா இன்னொரு செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இது தான் வந்து அந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஈஸியாக ஸ்க்ராச் ஆகும் அப்படின்ற ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு அதே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக கம்ப்ரெஸ் ஆகுது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது ஸ்க்ராச் பண்ணுறதுக்குன்னா அது வந்து ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்படி தான் ஹார்டையும் சாஃப்டையும் வச்சு மெட்டீரியல்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க சாஃப்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா காட்டன் ஸ்பாஞ்ச் ஹார்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் அயான் இது தான் இருக்கிறதுல ஹார்ட் சரிங்களா தென் வந்து சாலிபிள் ஆர் இன்சாலிபிள் தண்ணியில் கரையக்கூடியது கரையாமல் இருக்கிறது சரிங்களா அதுதான் என்னென்ன இதில் வந்து தண்ணியில் கரையக்கூடியது கரையாது இதில் ரெண்டு டைப்பாக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாலிட்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் லிக்விட்ஸ் என்னென்ன கரையும் சாலிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது சுகர் சால்ட் சாக் பவுடர் சேண்ட் சாடஸ்ட் இது எதெல்லாம் கரையும் அப்படின்னு பார்ப்போம் சுகர் கண்டிப்பாக கரையும் சால்ட் கண்டிப்பாக கரையும் சாக் பவுடர் கரையும் சேண்ட் என்ன ஆகும் கரையாது கீழே மூழ்கிரும் சாடஸ்ட் கரையாது மேலே தேங்கிட்டே நிற்கும் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் தண்ணியில் வந்து கரையாது ஸோ இதெல்லாம் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் தென் இப்போ லிக்விட் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா வினிகர் செமன் ஜூஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் கெரோசன் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வினிகர் தண்ணியில் ஊற்றினா கரைஞ்சிரும் லெமன் ஜூஸ் தண்ணியில் ஊற்றினா கரைஞ்சிரும் மஸ்டர்ட் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் இதெல்லாம் தண்ணியில் ஊற்றினா கரையாது கெரோசின் கரையுமா கரையாதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட்ஸ்லேயுமே ஒரு சில விஷயங்கள் கரையும் ஒரு சில விஷயங்கள் கரையாது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்து தண்ணியில் போட்டால் அது வந்து முழுகணும் இல்லைனா மேலேயே மிதந்துட்டுருக்கணும் இதை வச்சும் பொருளை மெட்டீரியல்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ஃப்ளோட் ஆர் சிங்கை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய மைன்யூட் ஏர் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ நிறைய ஏர் பார்ட்டிகல் வச்சுருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகும் சரிங்களா லைட் வெயிட் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் அதே ரொம்ப க்ளோஸ்டு காம்பேக்டாக வந்து மாலிகோல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே வந்து ஏர் கேப் கம்மியாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதெல்லாம் வந்து தண்ணியில் சிங்க் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிறது இல்லை சிங்க் ஆகிறதுன்றத வச்சு அந்த மெட்டீரியல்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்ன சிங்க் ஆகிறதுனா கண்டிப்பாக வந்து அயான் டைப் அந்த இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் தண்ணியில் மூழ்கிடும் அதர் தென் இந்த மரக்கட்டை இலை லேசாக ரொம்ப லேசாக இருக்கிற பொருட்கள்லாம் தண்ணியில் மிதக்கும் மரக்கட்டை ஏன் மிதக்குதுன்னா மரக்கட்டையில் நிறைய காற்றுருக்கும் அதனால தான் மரக்கட்டை என்ன ஆகுது மிதக்குது சரிங்களா மரக்கட்டையை வந்து வெயிட்டை வச்சு பண்ணக்கூடாது உள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் நிறைய ஏர் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த ஏர் மாலிகியூல்ஸும் அதை வந்து மிதக்க வைக்கிது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பேரன்சி ட்ரான்ஸ்பேரன்சினால் ஒன்றும் இல்லை லைட் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்றத வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இப்போ பேக் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு அந்த பொருளை வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி
இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து முன்னாடி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் அதிலேருந்து பார்க்கும்போது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியணும் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்பேரன்சின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து பாருங்கள் இவரோட ஃபேஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியுது இது தான் ட்ரான்ஸ்பேரன்சி அப்படிங்குவோம் இதில் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அதுதான் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் அப்படின்னு அதாவது என்ன ஆகும்னா அந்த லை லைட் ரேஸ் எல்லாம் கொஞ்சமாக வந்து என்னாகும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் என்னென்னா நம்மளுக்கு மங்களான அப்பியரன்ஸ் தெரியும் சரிங்களா அதாவது தெளிவாக தெரியாது பட் ஆனால் அந்த இடத்துல எதுவும் இருக்குதுன்னு தெரியும் இதை நீங்கள் எப்படி வந்து வீட்டில் இப்போது அட் ப்ரெசென்ட் நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலாம் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க டியூப்லைட்டுக்கோ இல்லை பல்புக்கு முன்னாடியே வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக தெரியாது இந்த கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்னா ஒப்பேக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தென் அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஒரு ஆயிலில் வந்து சும்மா ஒரு கொஞ்சம் ஆயிலை வந்து அது மேலே ட்ராப்ஸ் விட்டு அதை பேப்பரை நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஆயிலை வச்சு தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே லைட் இருக்கிறது கொஞ்சம் மங்களாக தெரியும் இந்த மங்களா அப்படிங்கிற கண்டிஷனை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்ட் செய்கிறதுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதை தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லெசனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒக்காபுலரிஸ் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங